Lenovo E4325 In the laptop la display complaint So external port confirm on la. So external port confirm on the pair again I'm going to change the display So the display is going to be display நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படினா கூட மாத்திட கூடாது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒயிட் அங்கங்க ஒயிட் இந்த மாதிரி டிஸ்ப்ளே ஏதாவது நம்ம கடச்சது அப்படினா அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா டிஸ்ப்ளேவை நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இது பண்ணோம் சோ போர்டு ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கற இந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா தாராளமா நம்ம இது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் சோ இப்போ இத பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு So, power off so, now, so, 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 ஓப்பனிங் வந்து இது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இது போட்டதும் பாருங்கள் கொஞ்சம் இதுவாகும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேக்கா இந்த கேப் தெரியுது பார்த்திங்களா இது தான் பார்த்திங்கன்னா இதை எடுக்கிறதுக்கான நமக்கு வழி ஸோ இதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இதை இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதை இழுக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க இது போனதுன்றதால் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அதால் இந்த கார்னரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இந்த சைடு அப்புறம் இந்த சைடு ஸோ இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் எடுக்கணும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஸ்க்ரூ இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயரு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஹிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹிங்ஸில் டாப்பில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ டாப்பு ஸோ ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து வேறு எதுவும் நம்ம மாற்றி போட முடியாது மாற்றி போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ரேம் வந்து சரியாக ஃபிக்ஸ் ஆகாது ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூஸ் மட்டும் எதுவும் மாற்றி போடாதீங்க ஸோ இப்போது இப்போ இது டிஸ்பிளே வேறு லைட்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பெண் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற இந்த இடம் ஓகேங்களா இந்த ஹிங்ஸில் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்க இங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்க சேம் சைட் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டைம் கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த ஸ்க்ரூ ஸோ இதை தனியாக வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடுன்னு பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா ஸோ கரெக்டாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இது லெஃப்ட் சைடு காணுது இது ரைட் சைடுக்கான ஸ்க்ரூ ஓகே ஓகேங்களா ஸோ ஸ்க்ரூ நான் கழட்டினதும் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃப்ரேம் தனியாக வெளியில் விழுந்துடுச்சு ஸோ இப்போது நம்ம இந்த டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்கு 
ஸோ பின்னாடி இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ டேப்பு ஸோ இந்த டேப்பு லைட்டாக கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க அதே மாதிரி இதை மொத்தமாக என்ன பண்ணாதீங்கன்னா பிடிச்சி இழுத்துடாதீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லெவல் வரையும் கொண்டு வந்துடுங்க போதும் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த சைடில் டிஸ்பிளேக்கு போடுறதுக்கான ஓப்பன் எங்கே இருக்குன்றது கவனிங்க ஓகே ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க இதை குச்சி விழுத்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கேபிள்லாம் கட் ஆகிடும் ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக இதிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஓகே இதை எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த டிஸ்பிளேவை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்னா தனியாக பிரித்தாகணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்க்ரூலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இது இன்னும் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்க்ரூ ஒரு பக்கம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ சேம் இந்த சைடு ஓகேங்களா சேம் இந்த சைட்ல இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் அந்த சைட் ஸோ பழைய டிஸ்பிளேவ தனியாக அடிச்சாச்சு இப்போ இருக்கிறவங்க புதுசு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான இது புது டிஸ்பிளே ஸோ புது டிஸ்பிளேயில் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி வைக்கணும்னா சேம் இதே மாதிரி ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ சேம் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த ஷீட்டை மட்டும் லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்க்ரூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ அதை மட்டும் லைட்டாக கேப்லாக பிரிங்க ஸோ இதை பிரிச்சுட்டு சேம் அதே மாதிரி எப்படி எடுத்தோமோ சேம் அதே மாதிரி அதுக்கான ஸ்க்ரூவை நம்ம இது உள்ளே போட்டாகணும் இந்த நாலு பக்கமும் ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு இப்போ கேபிளை உள்ள கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ கேபிள் வந்து சரியாக கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ டிஸ்பிளே சரியாக வராது ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக லாக் ஆகிருக்கான்றதையும் ஒரு முறை நல்லா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நல்லா கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப இந்த ஸ்டிக்கரை லைட்டாக ஒட்டி விட்டுடுங்க ஒட்டிட்டு ஸோ கேபிள் வந்து ஒய்ஃபை கேபிள்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படியே இது க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படியே நான் நிறுத்திருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இது கீழே நம்ம இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டாகணும் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ டிஸ்பிளே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பட்டன் வந்து பவர் ஆன் ஆகிருக்கு ஸோ டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி பிறகும் ஃபுல் ஒயிட் டிஸ்பிளே வருது ஸோ இதுதான் சேஞ்சிங் மெத்தடு 
பட் ஆனால் ஒயிட் டிஸ்பிளே வருதுன்றதால கண்டிப்பாக மதர் போர்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ மதர் போர்டில் எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணலாம் 